Bueno. Hola, buenos días, señor Héctor. Para servir a usted, ¿quién es? Soy Guadalupe Jiménez. Guadalupita Jiménez. Sí, claro. Le oímos, Lupe. Eh, nada más quiero que feliciten a mi mamá y, y quiero comunicárselas. Ella está aquí conmigo. Hoy cumple años, cumple 72 años. ¿Cómo se llama ella? María Luisa Arillano. Bueno, pásemela. Sí. Qué bueno que están de fiesta y quiere que hoy la felicitación la escuche todo el mundo. Ay, gracias, señor Héctor. Héctor, yo ya tengo años de, de oírlo y cuando mi, se descompone mi grabador hasta le pego porque no lo oigo a usted su voz. Lo vi también con la señora que salió, ¿cómo se llama? Esta. Cristina sí. de mis amores. Ay, sí. Este, lo vi, ay, me dio harto gusto, ¿no? Me dio harto gusto verlo porque, pues lo conozco aquí en internet, me lo ponen mis hijas. Pero, ay, me gusta mucho verlo, cómo tiene de gente, cómo la, lo admira, cómo lo admiramos, todo mundo, todo, sí. Gracias, señora María Luisa. Ah. Pero usted es la que debe recibir hoy felicitaciones. Sí, este, ahora me tienen que visitar mis hijos. Si quieren, un abrazo. Eh, es de traje. Ah, sí. A ver sí. qué lleva cada quien. A ver, a, a ver qué traen cada quien. Sí, cada año me festejan, cada año. Cada año me ponen. ¿Y nosotros qué podríamos incluir en la felicitación? ¿Qué le gustaría oír? Ay, pues a mí me gustaría la canción del nopalito. Ándele pues, María Luisa, que siga así de contenta. Y muchas gracias, ¿eh? me dio mucho gusto. Igualmente, mucho gusto. y mucha sí, salud mejor. también. Gracias. gracias. Es el mejor regalo que alguien puede recibir en su cumpleaños o su onomástico. ¡Salud! María Luisa, un regalo muy especial y muy divertido de todos sus seres queridos, en especial de su hija. Órale, ahí va. Me dijo la muy tendida, dijo que conmigo sí jalaba. Y otra 
vez me dijo lendida que me daría de besito. Le dije, ¿quién es ese nopalito? Y me contestó Lendina, el papa de mis cuatitos. ¡Ay, Canela! ¡Guayama! ¡Que soba mi mamá! Con su mamá, con su papá, con su abuela, con su abuelo, con su primo de cuantitos, con Calixto el nopalito y toda su descendencia. Un taco de nopalitos. Mm -hmm. Delicioso. Y además apoyamos con su consumo a una entidad que los produce mm -hmm. casi casi de manera industrial. Mm -hmm. Pero además no solo es sabroso, es sumamente nutritivo. Todos los elementos que tiene el nopal te nutren de alguna manera, te ayudan de alguna manera. Entonces, no solo los ayudas, no solo es sabroso, sino que además te puedes tomar tu nopal en tacos, guisado, asado, como tú quieras, y vas a recibir beneficios. Y Ajá. es llenador. Sí, sí. claro. Ajá. Pues hay un platillo que es sumamente barato, pero yo ya no... No he visto que lo tengan dentro del menú las amas de casa. Los nopales navegantes, Héctor. Tú sí los recuerdas. Sí, claro. Ay, Con son... algunos camaroncitos. ¿O qué otra cosa se puede adicionar? Con un huevo estrellado mm -hmm. en el caldillo. Cuando está en pleno hervor, ah. se le echa el huevo y queda cocido completito con todo y la yema. Y es... Con eso es suficiente para los nutrientes necesarios en un día. Uh -huh. ¿Sabes cómo me gusta a mí? Del comal a la tortilla, ¿no? Cuando uh -huh. ya está opacando su, lo verde, y ya, y entonces agarras los dos nopalitos y en tu tortilla los, así los atraviesas y te haces el taquito. Uh -huh. Ay, qué rico está así, ¿no? A mí me gusta así como... Como si fuera tortilla, pero guarache de nopal, con carnita mm. arriba. Ahí. Sí. sí. Con unos trocitos de chicharrón. Oh. O de longaniza también. Mm -hmm. Sí. A mí me gusta con torresnos de camarón. ¿Con qué? Con los torresnos de camarón. ¿Torre los qué? Torresnos. ¿Qué así es eso? se nombran las a unos torresnos que se hacen así como gorditos. ¿Tú has oído hablar de eso, Adela? No, no, Héctor, no, no lo conozco. Pues sí, se hacen, se muelen los, los camarones y se hacen torres, tortitas los, de camarón. Tortitas, tortitas de camarón. De camarón. Ah. ah, como las que se le agregan a los romeritos. Sí, los, uh -huh. Y así ah. con nopalitos. Están bien buenos, así. Sí. Ay, mi papá compra unos chiquitos y les pone cebollita, pasote, queso Oaxaca en la olla express. Ay, le quedan deliciosos. Uh -huh. <risa> Crudo también sabe muy bueno. ¿De verdad? Claro, sí. Yo me lo he comido crudo y la verdad... Como los chivos. Sí. <risa> en ensaladas y hasta en licuados, crudo. Ah, bueno, en ensaladas sí, pero ya lleva otras preparaciones, ¿no? Sí, no, pero así hay que ponerlo a macerar porque crudo, solito, es Necesita difícil de que... Necesita muy tiernito, tío. Sí, muy, muy tiernito, sí. Oye, dice Mari... Este, 
asaditos, como dice el checo, pero ¿no? tienes una salsita de mojajete con, con ajo. Uh -huh. Ya bien asadito, nomás le das una revolcadita en el ajo. Mm, ah, no. dale, sí. Sí, es riquísimo. Mm. Y a los niños hay que enseñarlos a comer nopal. Uh -huh. Es una fuente de fibra totalmente natural y para los niños es excelente, se les hace un estómago. Oye, unas tías allá por Milpalta nos hacían con los nopalitos chiquitos, los rellenaban de queso panela, les ponían un, un este, ¿cómo se llama? Un palillo y hacían una salsita en unas eh, salsa verde picosa y en otros para nosotros en caldillo. Y nos lo daban así a los niños. En caldillo y capeado. Ah, sí. Y con queso. Es un platillo exquisito, no es caro y muy nutritivo. Y hay que recordar que tiene su feria, la feria ah. del nopal. Y te dicen cómo hacer y deshacer en champú, en crema, bueno. ¿En qué época tú? No sé si es septiembre sí, o algo más así. O menos. Porque es época como que de lluvia. Agosto, septiembre. Y, y se pone a todo dar. Y comes lo que quieres. Argelia, Malestín. al nopal lo van a ver. Cada vez o cada cuándo o cómo es que tiene tunas. Argelia, <risa> al nopal lo van a ver. Cuando tiene tunas. <risa> es el producto más hermosamente sabroso, porque no hay otra palabra para describir la satisfacción en temporada de esas tunotas blancas que se dan aquí en, en Teotihuacán, los poblados aledaños. Y, y, y cuando las abres es en serio pura miel, pura miel es delicioso y también agua de tuna. Ah, ah, sí, que muy digestiva, dicen. Sí. A ver, Soledad, ¿qué otra cosa de la producción nopalera? ¿Qué? Bueno, aparte de la cochinilla, ¿no? Sí. Que ah. es conseguida a propósito. Es una plaga y, sin embargo, se las transmiten esa plaga a otros nopales para la explotación de la cochinilla. Porque es un colorante excelente. Y bueno, esa plaga luego cuando le cae al nopal se hacen, decía mi papá, están muy roñosos los nopales porque ya les cayó plaga, sin saber que, bueno, había sido una producción muy importante. Pero ahorita que decían de todas las cualidades del nopal, también lavaban el nopal para la pintura, para calear los árboles o para calear las casas, sirve para que quede perfectamente adherido a la pared y le da un, un matizado, un brillante muy tenue. Y luce mucho la pintura. Baba de nopal. ¿Y cómo se consigue en grandes cantidades? Uy, pues eso sí, este tendrías que tenerlo ahí, picarlo. Yo me acuerdo que lo picaba y luego de todo lo que se que iba, como si fuera un sudor del mismo nopal, lo que iba saliendo, que es la baba, se le agregaban al, a la pintura. Sí, este, se compra una gran cantidad. Y lo picas, lo picas, lo picas y el nopal se seca, se seca y suelta todo, todo, todo ahí. Es pura baba, pura baba. Es. Se va enjutando y abajo es como si fuera este manteca, ¿no? La juntas por mucho, mucho, pero mucho y el nopal queda seco, seco, seco. En, en un día tienes mucha baba, mucha baba para, el, para la pintura. Y además eso que queda pues es excelente fibra para, para el estómago, lo han vendido hasta en cápsulas. Para los burros. Sí, exacto. Les encanta, ¿no? Sí. 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 Y, y tan barato que es, y luego nosotros no lo, no lo, no lo, no, como dices, no lo apreciamos como lo cultivan allá en, en, este, en Milpalta. Ahí es, es lugar de puros nopales. Me acuerdo yo que, que ahí los señores son sí, no unos canastotas que, que juntan, ¿no? Que cosechan. Y dicen, ¿y qué crees cuánto me dan por esta canasta? Pues cuántos tendrán, pues. Tiene 500 nopales, ¿no? Vienen dando 50 pesos por canasta. Y aquí, pues, afuera en el tianguis, pues, te piden por unos 10 nopales, te piden como 7 pesos. Y la habilidad que tienen para limpiar el nopal en ¿No? ese momento, ¿eh? Que van con una tablita inclinada, pam, 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 y luego, luego lo empiezan a cortar. Un momento, ¿eh? Y listo para consumir. Sí. sí. 